హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గో మూవీ మామ సో ఈరోజు నేను నాకు వచ్చిన కళ గురించి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఎక్కువగా ఫిక్షన్ మూవీస్ లేదంటే సైంటిఫిక్ మూవీస్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాను సో దాని ప్రభావం ఏంటో తెలియదు కానీ నాకు ఈరోజు ఒక ఒక విచిత్రమైన కళ వచ్చింది అనమాట ఆ కళ ఏంటంటే సో ఇప్పుడంతా కరోనాతో ఎఫెక్ట్ అయ్యో జనాలు ఎవరి కళ ఎలా దాక్కుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన కళ చాలా విచిత్రంగా ఉందన్నమాట సో నేను యాక్చువల్గా అది నేను స్కూల్ డేస్లో చదువుతున్న రోజులకి వెళ్ళిపోయాను ఏమో మేబీ చాలామంది అని ఉంటున్నారు కదా వేరే డైమెన్షన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు అది ఇది అని మేబీ అది నిజంగా జరిగిందో అని అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కొక్కసారి అసలు ఏం జరిగిందంటే నేను స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాను స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటున్నాను కానీ అక్కడ పిల్లలు జనాలు కొంతమంది పరిగెత్తుకుని అంటే వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు అర్థం కాట్ల సో వెనక తిరిగి చూస్తే వెనకాల ఏదో కొంచెం మంటల్లాగా అంటుకుంటున్నట్టు ఫైర్ ఏదో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది జనాలు అందరూ వచ్చేస్తున్నారు నాకు కొంచెం చెట్టు ఎక్కడం వచ్చి నేను ఆ మంటలు చూసి నేను కొంచెం చెట్టు పైకి ఎక్కేశాను నాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా చెట్టు పైకి ఎక్కేశారు సో ఎక్కిన వెంటనే అసలు ఏమైంది రా ఏంటని చూస్తే అక్కడ వెనకాల నుంచి ఏదో మంటల్లాగా వస్తున్నాయి అవి మనుషుల మీదకి వచ్చి వాళ్ళు కాలిపోతున్నారు చూసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు సో నేనేం చేశానంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని అబ్జర్వ్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేశాను సో కింద చూస్తే కిందన ఒక ఇద్దరు ఎవరు నడుచుకున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది చూస్తే వాళ్ళు మనకి పైకి కనిపించట్లేదు ఎవరు ఇద్దరు నడుకు నడుచుకుంటున్నట్టు వస్తున్నట్టు అనిపించింది సో నేను వెంటనే చెట్టు పై నుంచి చూసి మా ఫ్రెండ్స్ నాతో పాటు ఎవరైతే ఎక్కారో వాళ్ళకి చెప్పాను అరే కిందకి వెళ్ళిపోతుంది రారా బాబు వాళ్ళు పైకి వస్తున్నారు మళ్ళీ మనకి ఏదో అవుతుంది అంటే ఎవరు రావద్దరా బాబు కిందకి వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే కింద మంటలు అనుకుంటున్నాయి కదా అని వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఎందుకో చెట్టు మీద ఉంటే రిస్క్ అని చెప్పి అనిపించి వెంటనే కింద గురికేశాను పాపం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వాళ్ళు కూడా వచ్చామంటే వాళ్ళు రాలేదు ఈ లోపల మంటలు వెళ్ళి చెట్టు కూడా అంటూ పోవడం జరిగింది సో నాకు ఎందుకు భయం వేసింది ఆ పక్కనే మాకు పెద్ద చెరువు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ చెరువులోకి వెళ్ళి నేను దూకేశాను ఎందుకరా బాబు ఈ మంటలు ఎక్కువ కాలిపోతున్నాయని చెప్పేసి సో దూకేశాను నాకు బై లక్కీగా ఏంటంటే నాకు ఈత వచ్చండి ఈతతో పాటు ఐ మీన్ నార్మల్గా కాకుండా మునిగేది కూడా వచ్చు సో సరే అక్కడ ఎవరు ఈత కనిపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి నేను కొంచెం మునుక్కుంటే ఈత కొట్టుకుంటే కొంచెం అదరికి వెళ్ళాలి ఎదరికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఎవరు ఈత డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇదే వీళ్ళందరినీ చంపేద్దాం చంపేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనమే ఉండొచ్చు కదా అది ఇది అని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరి అమ్మ ఇదేంట్రా బాబు జీవితం ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి మొన్న దాకా కరోనా ఇప్పుడేమో ఇది ఏదో వస్తుంది అని నాకు చాలా భయం వేసింది అదృష్టం ఏంటంటే మూలగీత కొట్టడం వల్ల కొంచెం అక్కడ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ మూలగీత ఎక్కడికైతే వెళ్ళానో అదే ప్లేస్కి వచ్చి మళ్ళీ ఆగాను ఆ చెరువులోనే ఉన్నాను చాలాసేపు సో చుట్టుపక్కల చూస్తే మాత్రం ప్రపంచం అంతా అదో లాగా అయిపోతుంది వాళ్ళు కనిపించిన మనుషులు అందరినీ కాల్ చేస్తున్నారు అందరినీ కొట్టేసి పడేస్తున్నారు ఏదో అవుతుందో జరుగుతుందో ఏం తెలియట్లేదు సో సైలెంట్గా నేను ఇంకా వాళ్ళంతా సర్ సర్దుకున్న తర్వాత ఐ మీన్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆ చెరువులో స్లోగా బయటకు వచ్చాను అప్పటికే సాయంత్రం అయిపోయింది తీరా చూస్తే అసలు అది నేనున్న ఊరిలాగే అనిపించలేదు ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళంతా అప్పటి వరకు మాయం అయిపోయి తిరుగుతున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఏరియన్స్ లాగా వాళ్ళు నార్మల్గా వచ్చేసారు అందరినీ మనుషులని చంపేసి వాళ్ళు వాళ్ళ స్థావరాల కింద ఏర్పాటు చేసుకుని కొంచెం డ్యాన్సులు చేయడం ఇలా ఏవో మనం ఫిక్షన్ మూవీస్లో కానీ లేదంటే కొన్ని మూవీస్ చూస్తుంటాం కదా లైక్ హ్యారీ పోర్టల్ మూవీ అలాంటి మూవీస్లో కనిపించింది నాకు వాళ్ళు ఏవో మంత్రాలు వేస్తున్నారు వాళ్ళ స్టిక్తో ఆ మంత్రాలు వేయడం వల్ల అవన్నీ అక్కడ నాట్యం చేయడం ఏవో పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదోలా ఉంది ఒక మూల కూర్చుని నేను వెళ్ళి చూశాను వాళ్ళకి తెలియలేదు నేను అక్కడ ఉన్నట్టు సో ఇదంతా చూసి నాకు చాలా భయం వేసింది ఏం చేయాలో తెలియక మాకు అప్పట్లో మాకు స్కూల్ గ్రౌండ్లో మా స్కూల్ కొంచెం బాగా పాతపడమైన స్కూల్లో ఉంటుంది సో దానిపైకి ఎక్కువ వచ్చినాను నేను దానిపైకి ఎక్కువ వచ్చింటే దానికి పక్కనే ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉందనమాట కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకో ఎక్కాలనిపించి దానిపైకి సైలెంట్గా ఈ దీని మీద చల్లి ఆ కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేశాను సో తీరా చూస్తే అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న స్టిక్ లాగా కనిపించింది ఇది ఏదో స్టిక్ ఉందని తీశాను ఈ లోపల వెనక నుంచి ఒక అదే వాళ్ళ ఏలియనో మరి దెయ్యమో ఏమన్నాలో తెలియదు అలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు వచ్చేసారు వేరే వీడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు వీడిని చంపేద్దామని వచ్చేసరికి నేను ఆ స్టిక్ పట్టుకుని ఎదురుగా ఇలా పెట్టేసరికి వాళ్ళు ఏదో స్మాష్ అయిపోయి బూడిద అయిపోయినట్టు అయిపోయారు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓకే ఈ స్టిక్ ఏదో పవర్ ఉందేమో అనుకుని సో సైలెంట్గా కిందకి దిగాను కిందకి దిగి ఎవరన్నా అలాంటి వాళ్
సో వెళ్ళి వేరే ఎక్కడో ఒక చోట దాక్కున్నాను నిజంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను నిదట్లో ఉన్న నాకు కల్లా కనిపించలేదు అండి నేను నిజంగా వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నట్టుగానే అనిపించింది నాకు సో ఆ స్టిక్ తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడో మూలకు వచ్చినాను మళ్ళీ అని చెప్పి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే అని సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకో ఇంకొంతమంది జనాలందరూ బయటకు వచ్చేసినట్టు కనిపించారు వెళ్ళి చూస్తే ఈ ఏలియన్స్ ఐ మీన్ ఏలియన్స్ మరి ఈ దెయ్యాలు వీళ్ళు జనాలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి ఏంటేసి ఆ ఇల్లన్నీ వీళ్ళు ఆక్రమించేసుకుంటున్నారు నాకు ఇంకా స్టిక్ ఉంది కదా అని ధైర్యంతో నేను ఎదరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అది ఇది అని చెప్పేసి వీళ్ళని వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళని ఇంకా అప్పటి వరకు చూసిన ఆ ఏలియన్స్ కంటే వీళ్ళు మరీ దారుణంగా ఉన్నారు చాలా పొడుగ్గా చాలా బెబత్సంగా కండ్రలు తిరిగిన శరీరంతో వాళ్ళ చుట్టూరు ఏవో ముళ్ళు ముళ్ళు కింద కూడా ఉన్నాయి మేబీ వీళ్ళు వాళ్ళకి సైనికులు అంటుళ్ళు ఏమో అని అనిపించింది అందులో ఒకడు వచ్చి నన్ను గట్టిగా నాకు ఆర్డర్ పట్టుకుని పైకి లాగి తీశాడు నాకు భయం వేసింది బట్ నా చేతిలో ఆ స్టిక్ ఉంది కదా చూద్దాం ట్రై చేద్దాంలా అని చెప్పేసి ఆ స్టిక్తో వాడు నెత్తి మీద పెట్టాను వాడు కూడా బూడిద అయిపోయాడు సో అప్పుడు నాకు ఇంకా ధైర్యం వచ్చింది సో సరే వీళ్ళందరినీ చంపేద్దాంలే అనుకునేసరికి చేతిలో చూస్తే స్టిక్ మొత్తం అయిపోయింది అప్పుడు ఈలోపు వేరే మధ్యలో అక్కడ వచ్చి వీడికి ఏదో సక్తులు ఉన్నాయి వీడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాడని చెప్పి వాళ్ళ మహారాణి దగ్గరికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట వాళ్ళ రాణి ఎవరో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వీడు ఇలా స్టిక్ ఏదో తీసుకుని చేస్తున్నారు అని తీసుకెళ్తున్నాడు ఈ మధ్యదారులు నాకు ఒక తాత కనిపించాడు ఆయన వాళ్ళకి కనిపించలేదు కానీ నాకే ఆత్మలా కనిపించి ఆయన చెప్తున్నాడు నువ్వు సంథింగ్ ఏదో చెప్పాడు అలా గట్టిగా బెగి పెట్టుకుని ఉంటే కొద్దిసేపటికి నువ్వు రాయిలాగా అయిపోతావు సో ఒక రాయిలాగా అయిపోతే వాళ్ళని నేను చేయలేరు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆ సరేలే ఇది ఏదో జరుగుతుంది అని అనుకున్నా సో తీరా అక్కడికి తీసుకెళ్లేసరికి అక్కడ రాణి కూర్చుని ఉంది అది పెద్ద రాజ్యసభలో చేసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో మళ్ళీ ఓ తెగ ఈత కొడుతున్నారు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కనే నన్ను కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళు ఈతలు కొట్టుకుంటా ఓ పక్కన ఫుల్గా డ్రింక్ చేస్తా వాళ్ళ ఆనందంలో వాళ్ళు ఉన్నారు సో అప్పుడు రాణి చెప్పింది అనమాట ఇంక ఇంటి చంపేయండి వీడు ఉంటే మనకు చాలా డేంజర్గా ఉన్నట్టుంది అని చెప్పేసి రాణి చెప్పింది సో రాణి చెప్పేసరికి ఆ ముసలాయి అని చెప్పిన ఏదో ఉంది కదా అందుకని నేను గట్టిగా బిగిపెట్టుకుని అలా కూర్చున్నాను కూర్చునేసరికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నాకు తెలియకుండా నేనే రాయిలాగా అయిపోయాను వాళ్ళు నన్ను కొట్టేసరికి నేను రాయిలా అయిపోయేసరికి వాళ్ళకే ఇది భయం వేసింది సో సో ఇంకా నాకు అసలు నాకేమం అవుతుందో నాకే తెలియలేదు సో అలా బండరాయిగా మారిపోయింది నేను వాడు కొంచెం గట్టిగా కొట్టాడు ఎవడో కొట్టినాడు అది ఏమైందంటే నేను డైరెక్ట్గా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే సో ఇంకా భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి కిందకి అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాను చాలా దూరం వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చాను నాకే తెలియదు అది వేరే ప్రపంచంలాగా అనిపించింది మళ్ళీ అబ్బా ఏంట్రా ఇదేంటో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ వేరే ప్రపంచానికి వచ్చానని చూస్తున్నాను కానీ ఇందాక ఎవరైతే ఒక తాత కనిపించారని చెప్పాను కదా మళ్ళీ అదే తాత వచ్చాడు వచ్చి అతను చెప్పాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న చిన్న దారాలు లాంటివి ఉన్నాయి ఒక తొమ్మిది ఉంటాయి అవన్నీ నువ్వు తెంపేసేయాలి అని చెప్పి అతను నాకు చెప్పాడు సో నేను మళ్ళీ ఓకే ఏం చెప్పింది ఏదో జరుగుతుంది కదా ఎందుకే అవి తెంపేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు మళ్ళీ నీ ప్రపంచంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అవి ఎప్పటిలాగా మారిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు ఓ సరే అని చెప్పేసి ఆ థ్రెడ్స్లో ఒక్కొక్కటిగా తెంపడం మొదలు పెట్టాను సో అందులో లాస్ట్ నాకు దొరకలేదు ఎయిట్ వరకు దొరికినాయి ఎయిట్ థ్రెడ్స్ దొరికినాయి అవన్నీ తెంపేశాను కానీ లాస్ట్ది మాత్రం నాకు కనిపించలేదు అక్కడ ఉందో ఈ లోపల పైనుంచి మళ్ళీ ఆడు ఉన్నాడు కదా ఆ బండోడు ఒకడు ఆడు మళ్ళీ పైనుంచి ఫాస్ట్గా వచ్చేసాడు వాటితో పాటు ఈసారి రాణి కూడా వచ్చేసింది నువ్వేం చేస్తున్నావురా ఇక్కడ నీకు ఈ శక్తులన్నీ ఎలా వచ్చినాయి ఇవన్నీ నన్ను అడుగుతున్నారు సో ఈ లోపు ఆ పక్కనే ఒక మురుగ్గుంట ఉంది అందులోకి దూకేశాను సో వాళ్ళు ఆ మురుగ్గుంటలో వెతుక్కుంటున్నారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమైందంటే ఆ మురుగ్గుంటలో నాకు ఆ దారం దొరికింది తొమ్మిదో దారం కూడా సో ఫైనల్గా దాన్ని తెంపేశాను దాన్ని తెంపేసి ఇంకా తెంపేసేసరికి వాళ్ళు చచ్చిపోయారు కానీ నేను ఆ ప్రపంచం నుంచి మళ్ళీ బయటికి ఎలా రావాలో అర్థం కాలేదు అలాగే ఉండిపోయాను నిజంగా పైన ఏం జరుగుతుందో ఏమైందో నాకు అర్థం కాల సో ఈ లోపు చూస్తే నాకు మెలకు వచ్చేస్తుందండి సో అది జరిగింది ఇది ఈ కళ నిజంగానే జరిగిందా అని అనిపించింది ఎందుకంటే లేచిన వెంటనే అసలు నేను నార్మల్గానే పడుకున్నా బట్ నాకు ఫుల్గా ఒళ్ళు నొప్పులు పట్టేస్తుంది అనమాట సో ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది కొంతమంది చెప్తుంటారు కదా ఇలాగ వేరే డైమెన్షన్ ఉంటుంది మనం అందులో కూడా ఉంటాం అది ఇది అని మీరు ఒక ఒకవేళ వర్ణ అని మూవీ చూసుం
సో మీలాంటి మీలా మీలో ఎవరికైనా ఎలాంటి కలనిజంగా ఐ మీన్ ఎలాంటి కళ్ళాన్ని వచ్చి వస్తుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ని షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్